നമുക്ക് മീനൊന്നും ഇല്ലല്ല അപ്പോൾ മീൻ ഹാർബറിലൊന്നും ആരും കൂടരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മീനൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ മിക്കതും ഒക്കെ വെജിറ്റേറിയൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് തന്നാൽ പിന്നെ ഇച്ചിരി കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് സ്റ്റൈൽ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലുക്ക് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് ലുക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ബീട്രൂട്ടും കിഴങ്ങും കൂടി ഞാൻ പൊട്ടേറ്റോയും ബീട്രൂട്ടും കൂടി ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറിലേറ്റ് അടിച്ചിട്ട് കൈ വെച്ച് മാഷ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യമേ ഞാൻ ഒരു പാൻ എടുത്ത് സവോള വാട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് സവോളയും ബീട്രൂട്ടും പൊട്ടേറ്റോയും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ടെല്ലാം കൂടി വെന്ത് ഒന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സാണ് ഈ പേസ്റ്റ് അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഇച്ചിരി ഗരം മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഗരം മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ചിക്കൻ മസാല വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് സ്റ്റൈലിലെ ഒരു കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പം ആദ്യമേ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഈ ഗരം മസാല നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാല ഞാൻ ഇടുന്നുള്ളു ഗരം മസാല വേണമെന്നില്ല എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യട്ടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചൊന്നും ഇതാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കൈ വെച്ച് തന്നെ അങ്ങ് മാഷ് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ചൊക്കെ ലമ്പി ആയിട്ട് ഇരുന്ന കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങ് സ്മൂത്ത് മിക്സ്ചർ അല്ല ഞാൻ സാധാരണ കട്ടിലിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ്ചറ് ഇപ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വന്ന് ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം കട്ട്ലറ്റിന് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണം അതിന് ഈസി ആയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ബ്രെഡ് എടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയാം ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി ബ്രെഡ് ക്രംസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി പോരെങ്കിന് വേണമെങ്കിൽ അടിക്കാം ഇമ്മേ നമ്മുടെ മസാല ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് വെച്ചല്ലോ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ എന്താ പറയേണ്ടത് ബീട്രൂട്ടും പിന്നെ എന്തുവാ ബീട്രൂട്ടും പൊട്ടേറ്റോ മിക്സ് അപ്പം ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കൊരു ബൈൻഡിങ് ഫാക്ടർ കിട്ടാനും കുറച്ച് ബ്രൗണിഷ് ആകാനും വേണ്ടി നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കുറച്ച് ഈ മിക്സറിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് ഒന്നും കൂടി കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ബ്രെഡിൻ്റെ ക്രംസും കൂടി ഇട്ട് ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി വെജിറ്റേറിയൻ റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മുട്ട ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇത് മുക്കി വറക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് പകരം ഒരു ക്വാർട്ടർ കപ്പ് മൈദ ഇതിലേക്ക് ഇടും മൈദ ഇടും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു മൂന്ന് വേണേലും ഇടാം കോൺഫ്ലവറും കൂടി ഇടും ഈ രണ്ടും കൂടി ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ മുട്ടയ്ക്ക് പകരം ലംസ് ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ള നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ പൊട്ടേറ്റോ ബീട്രൂട്ട് മിക്സ്ചർ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ മൈദ വാഷ് എഗ് വാഷിന് പകരം ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ായിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി മുരി 
മുരി മുരി എന്നുള്ള കട്ട്ലെറ്റ്സ് അപ്പം ഇത് ഒരു നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ദിന സ്പെഷ്യൽ കട്ട്ലെറ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ഇത് നോൺ വെജ് അല്ല വെറും വെജിറ്റേറിയൻ കട്ട്ലെറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇപ്പം ഇന്നല്ല കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ക്വാറൻറ്റീൻ എല്ലാമൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് ക്വാറൻറ്റീൻ അല്ല ക്വാറൻറ്റീൻ ഇരിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ഷട്ട് ഡൗൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം നമുക്കൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡിഷസാണ് മിക്കവരും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇന്ന് വളരെ സിമ്പിള് പക്ഷേ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഞങ്ങളിന്ന് ലഞ്ചിനുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചോറും തൈരും ഇച്ചിരി ക്യാരറ്റും ഉണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ടൊരു തൈര് സാധം അഥവാ കേഡ് റൈസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നല്ല വെന്ത ചോറായിരിക്കണം അപ്പം ഈ ചോറ് മാക്സിമം വേവാവുന്ന രീതി ഞാൻ വെ വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലും വേവുള്ള ചോറാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വെന്ത് നല്ല പക്ഷ പോലെ ആകുന്ന ചോറ് ആക്കണം അത്രയും വേവിക്കണം പിന്നെ നമ്മളിത് ക്യാരറ്റ് ഇട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്രേറ്റഡ് ക്യാരറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റഡ് ക്യാരറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഓപ്ഷണൽ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം ഇതില്ലാതെ നമുക്ക് കേഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം അറിയാമല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് കേഡ് അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള സാധനം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ടെമ്പർ ചെയ്യാനായിട്ട് വറ പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കാൻ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ആവശ്യം വരും ടെമ്പർ ചെയ്യാൻ അതാണ് വറ പൊട്ടിച്ച് അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് വേപ്പല വേണം കടുക് വേണം പച്ചമുളക് വേണം നമുക്ക് ആക്ച്വലി വറ്റൽമുളകും വേണം ലൈക്ക് ഡ്രൈ ചില്ലിയും വേണം പക്ഷെ ഡ്രൈ ചില്ലി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചയായിട്ടില്ല ഇവിടെ മേടിക്കാൻ ആരും പോയുമില്ല അതുകൊണ്ട് അത് കാണിക്കുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് കായ അപ്പോൾ ഇത് ടെമ്പറിങ്ങിനുള്ളതാണ് അപ്പം ആദ്യമേ നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേവാത്ത ചോറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് കൊടുക്കാം ബിക്കോസ് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ തൈര് ഉരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അബ്സോർബ് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് കൊടുക്കാം ചോറ് ആദ്യമായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചോറ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചോ നമുക്ക് തൈരിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിന് അധികം തൈര് ആവശ്യം വരും ഞാൻ ഒരു മിൽമയുടെ ഒരു മൊത്തം മിൽമയുടെ കവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഗ്രേറ്റഡ് ഐ മീൻ ഇത് കേഡ് റൈസ് വിത്ത് ക്യാരറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ക്യാരറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ ചില ആളുകൾ ഇതിൽ മാതള നാരങ്ങ പൊമ ഗ്രാനേറ്റ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രൂട്ടൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ക്യാരറ്റും തൈരും ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് ഇത് എവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ ഇത് ഇരിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് തൈര് നന്നായിട്ട് ഇത് വലിച്ചെടുക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് പോയി വറ പൊട്ടിക്കാം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് വേപ്പല വേപ്പല ഒന്ന് അല്പം വാടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കായവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കേഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് കേഡ് റൈസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസിയാണ് കുക്കിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല വളരെ എളുപ്പത്തിന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ വിശന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്വീറ്റ് പച്ചമാങ്ങ ചട്നിയാണിത് മധുരമുള്ള ഒരു പച്ചമാങ്ങ ചട്നിയാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ വേറൊരു പ്രാവശ്യം കാണിക്കാം പിന്നെ പപ്പടം അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ലഞ്ച് റെഡിയായി എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പോയി ലഞ്ച് കഴിക്കട്ടെ
അവിടെ കുറെ ഇത് കയറിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കിളികൾ ഏത് നേരവും അതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ആ ബാ എല്ലാവരും വിരുന്നില്ല ബാ വിളിച്ചോ എല്ലാരും വിളിച്ചോ ത്രീ കൊട്ട വരാ അവിടെ കൊട്ട് സിദ്ധ ഗേറ്റായിട്ട് കൊട്ട് ത്രീ ഇപ്പം റിസോർട്ടൊക്കെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഹൗസ് ബോട്ട് കണ്ട അവരുടെ ഒരു റിസോർട്ടാണ് അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ലോക്കലായിട്ട് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ചെറിയൊരു ബോട്ട് അവർ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നവർ അവരിവിടെ കിടക്കുന്നു ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് സ്പോട്ടാണ് ഡി എൻഡി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അസംബ്ലി ഒക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് അവർ എൻഡി ചെയ്യുന്നത് സമയത്ത് അങ്ങനെ കൊക്കൊക്കെ വരും അപ്പുറത്ത് കായലായതുകൊണ്ടേ ഒരുപാട് കൊക്കൊക്കെ വരും ഇവിടെ കൊക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഈ പശുക്കടമേത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഫ്ലൈസൊക്കെ ത